ஹாய் நான் ஆகாஷ் விஜய் இன்னைக்கு நம்ம ஃபைவ் சீஸ் ஆஃப் சினிமோட்டோகிராஃபியில் ஃபோர்த்து சீல இருக்கும் ஆல்ரெடி மூணு சீக்கு வீடியோ பார்த்துட்டோம் கேமரா ஆங்கிள் கேமரா மூமெண்ட் கண்டினியூட்டி க்ளோஸ் அப் இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து வீடியோ பார்த்துட்டோம் இன்னும் நீங்கள் அந்த வீடியோலாம் பார்க்கல அப்படின்னா லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரும் போய் அந்த வீடியோ தான் செக் பண்ணி பாருங்கள் இன்னைக்கு ஃபோர்த்து சீ கட்டிங் பற்றி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த கட்டிங் அப்படின்றது நீங்கள் படம்லாம் எடுத்து முடிச்சதுக்கு அப்புறமா போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் எடிட்டிங்கில் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் வந்து இந்த கட்டிங் இந்த கட்டிங் ரொம்ப முக்கியமாக அந்த அளவுக்கு வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஃபைவ் சீஸ் ஆஃப் சினிமோட்டோகிராஃபியில் ஒரு எலிமெண்ட்டாக இதை வச்சிருக்காங்களே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இம்பார்ட்டண்ட் தான் ஏன்னா நீங்கள் உங்கள் படத்தை என்ன மூடில் எடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னு உங்கள் டேரக்டரும் சினிமாட்டோகிராஃபரும் முடிவு பண்ணி நீங்கள் ரொம்ப அழகாக ஒரு படத்தை எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்தாலுமே அந்த படம் என்ன பேஸில் இருக்க போகுது அப்படின்றத முடிவு பண்ண போகிறது யார் அப்படின்னு போது <laughs> அப்படி இந்த கட்சியில் என்ன டைப்ஸ்லாம் இருக்குது அந்த ஒரு ஒரு கட்டும் வந்து ஆடியன்ஸுக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை வந்து க்ரியேட் பண்ணும் அப்படிலாம் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் டேக் ஓகே அப்படின்னு சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போகிற ஃபிலிம் மேக்கிங் ரிலேட்டடான எல்லா வீடியோஸும் உங்களை வந்து சேரும் கட்சியில் நிறைய டைப்ஸ் நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்குது ஆனால் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம அதில் ஒரு எட்டு தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் கட் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் கட் அப்படின்றது ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு கட் அப்படின்னு சொல்லலாம் யூஸ்வலாக நம்ம பண்ணுறது தான் ஒரு வீடியோவோட எண்டிங்கை வந்து கட் பண்ணி அது இன்னொரு வீடியோ கூட ஸ்டார்டிங் அங்கே எடுத்துலேருந்து மெர்ஜ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் கட் இது வந்து ஒரு டிரான்சிஷன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் இதுவுமே ஒரு டிரான்சிஷன் தான் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த கட்டு வந்து ஆடியன்ஸுக்கு வந்து எதனா ஒரு மீனிங்கை வந்து கன்வே பண்ணுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கட்டு வந்து எந்த மாதிரியான ஒரு மீனிங்கும் கன்வே பண்ணாது ஆனால் எல்லா படமும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கட்டில் தான் போகும் இந்த யூஸ்வலாக நம்ம ஒரு சீன் கட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே வந்து இந்த ஸ்டாண்டர்ட் கட்டில் தான் பண்ணுவாங்க ஆனால் இது வந்துட்டு பெருசாக வந்து எந்த மீனிங்கும் வந்து கன்வே பண்ணாது அப்படின்றதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ரெண்டாவது வந்து எல் கட் ஜே கட் இதுக்கு ஏன் இந்த பேர் எல் ஜே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்கள் வீடியோவை எந்த சாஃப்ட்வேர் லட்சி எடிட் பண்ணாலுமே டைம் லைனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து வீடியோ லைன் இருக்கும் அதுக்கு கீழே வந்து ஆடியோ லைன் இருக்கும் அந்த ஆடியோவும் வீடியோவும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது தான் இந்த ஜே இந்த எல் ஜே அப்படின்றது அந்த ஜேவோட ஷேப் மாதிரி வந்து அந்த டைம் லைன் இருந்துச்சுன்னா ஜே எல் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா எல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது என்ன மாதிரியான ஒரு எஃபெக்டை வந்து கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீன் முடியும் போது பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டில் ஒரு டூ செகண்ட்ஸ்க்கு வந்து அடுத்த சீனோட சவுண்டு வந்து பிளே ஆக ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அதாவது அடுத்த சீனோட டைலாக் இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் <laughs> இப்போ நீங்கள் ரெண்டு பேர் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் ரெண்டு பேர் தான் பேசுவீங்க நீங்கள் திரும்பி வேறு சைட் பார்க்க மாட்டீங்க இப்போ நீங்கள் ரெண்டு பேர் பேசுகிறது தான் ஒரு சீனுன்னு வச்சுப்போம் இப்போ இந்த சீன்லேருந்து நம்ம அடுத்த சீனுக்கு மூவ் ஆகணும் இப்போது நீங்கள் அந்த ஃப்ரெண்டு வந்து பாய் சொல்லிட்டு போயிட்டு நீங்கள் போயிட்டு அதுக்கப்புறமா உங்கள் அப்பா கிட்டே பேசுகிறது ஒரு விஷயம் இது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் கட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் கட்டுன்னு வச்சுக்கலாம் அவங்க வந்து பேசிவிட்டு அந்த ஃப்ரெண்டு வந்து பாய் சொல்லிட்டு பாய் சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம போய் அப்பா கிட்டே பேசுகிறோம் இப்போ இங்கே நடுவில் ஒரு கேப் இருக்குல்ல இங்கே பாய் சொன்னதுக்கப்புறம் நாங்கள் போகிறேன் அங்கே ஆடியன்ஸுக்கு வந்து சின்னதாக ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் வந்து கிரியேட் ஆகும் அது கிரியேட் ஆகாமல் அப்படியே அந்த சீனோட ஒரு ஃப்ளோவாக போகணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த எல்கட் ஜேக்கட் யூஸ் பண்ணுவாங்க எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட் கிட்டே பேசிகிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் எதுவும் பேசிக்கிட்டே இருக்கீங்க இப்போ பக்கத்தில் உங்கள் அப்பா வந்து நிற்கிறாருனா நீங்கள் இப்போ அவரை பார்த்து வந்து எதுவும் பேச போகிறது கிடையாது உங்கள் ஃப்ரெண்டு கிட்ட பேசினே இருக்கீங்க டக்குன்னு உங்கள் அப்பா ஏதோ ஒரு கேள்வி கேட்குறாரு அவர்கள் எதுவும் பேசுகிறாருன்னு வைங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அவர் சவுண்டு கேட்டதுக்கு அப்புறமா திரும்பி அவரை பார்த்து அவர்கிட்ட பேச ஆரம்பிப்பீங்க அப்போ சவுண்டு ஃபஸ்ட்டு கேட்டதுக்கு அப்புறமா தான் திரும்பி நம்ம அவங்கள பார்க்குறோம் அதுதான் விஷயம்
தாட் வரும் வந்த உடனே டக்குன்னு வந்து அந்த வீடியோவுக்கு போயிடுவாங்க அப்போ நீங்கள் அந்த வீடியோவோட வந்து ஒட்டிப்பீங்க இல்லை இந்த சீனை கட் பண்ணி பிளண்ட்டாக அடுத்த சீன் ஆரம்பித்தாங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் ஆகிடும் ஆ இந்த சீன் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு ஒரு ரிலாக்ஸுக்கு போயிடுவீங்க படத்தை விட்டு லைட்டாக வெளியே வந்துடுவீங்க அது வராமல் உங்களை பயங்கரமாக எங்கேஜ் பண்ணுறதுக்கு பண்ணுற ஒரு சித்து விளையாடு தான் இந்த எல்கட் ஜேக்கட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் ரொம்ப பெரிய எக்ஸ்ப்ளனேஷனே கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எல்லாேருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஜெம்கட் இந்த பேர் வந்து உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஃபெமிலியராக இருக்கலாம் ரீசன் வந்து ஹரிபாஸ்கர் அவங்களாம் வீடியோ பண்ணி வந்து இந்த பேரை வந்து ஃபேமஸ் ஆகி விட்டாங்க அவங்க சேனலுக்கே இந்த நேம் வச்சு அவங்க சேனலுக்கே இந்த நேம் வச்ச ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வீடியோஸ்லாம் வந்து இந்த ஜெம்கட் ஸ்டைலில் இருக்கும் இந்த ஜெம்கட் அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு பெரிய வீடியோ கிளிப்பை வந்துட்டு அதுக்குள்ளே இருக்க கண்டென்ட் மட்டும் டெலிவர் ஆகணும் இப்போ ஒரு ஒன்றரை நிமிஷத்துக்கு ஒரு கிளிப் இருக்குன்னு வைங்க ஒருத்தன் போய் பேக் எடுத்து மாட்டுறான் அதுக்கப்புறம் ஷர்ட் மாட்டுறான் பேண்ட் போடுறான் ஷூ போடுறான் இதெல்லாமே பண்ணிவிட்டு அவன் வந்து ஆஃபீஸ்க்கோ இல்லை ஸ்கூலுக்கோ கிளம்புறான்னு வைங்க இந்த ஷார்ட்டை வந்து ஒரு அர்ஜென்ட்டில் நான் காட்டணும் அதாவது வந்து ஒரு டக்கு டக்குன்னு அவன் வந்து கிளம்புற மாதிரி காட்டணும் அப்படின்னா நான் எல்லாத்தையும் அவன் போய் எடுக்கிறதெல்லாம் காமிச்சேன் எனக்கு சீன் ரொம்ப பெருசாக போவோம் இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் அவன் ஷர்ட் எடு எடுக்கிறது அவன் பேண்ட் டக்குன்னு போடுறது அதுக்கப்புறம் அவன் பேக் மாட்டுறது இப்படி எல்லாத்திலையும் அந்த எண்டிங் மட்டும் டக் டக் டக்குன்னு நான் காமிச்சேன்னு வைங்க அப்போ வந்து சாப் பண்ணி சாப் பண்ணி காட்டுறது இது நீங்கள் ஆல்ரெடி ஜம்கட்டில் வந்து நிறைய வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இந்த ஃப்ளோ எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது உங்களால் வந்து விஷுவலைஸ் பண்ண முடியும் இதுதான் வந்து ஜம்கட் இதில் வந்து ஒரு கரெக்டான ஃப்ளோ இருக்காது ஆனால் வந்து அந்த ஸ்பீடை வந்து நம்மளுக்கு புரிய வைக்கணும் அந்த அர்ஜென்சி ஒரு டைப் ஆஃப் ரொம்ப சீக்கிரமாக நடக்கிற ஒரு விஷயம் அப்படின்றதுக்குலாம் வந்து இந்த ஜெம்கட் வந்து யூஸ் பண்ணிப்பாங்க இது வந்து ஒரு ஃப்ளோவாக இருக்காது ஆனால் உங்களோட ஸ்டோரி லிங்க் வந்து இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேவையில்லாத விஷயத்தெல்லாம் எலிமினேட் பண்ணி என்ன கண்டென்ட் சொல்லணுமோ அதை மட்டும் டக் டக்குன்னு சொல்கிறதுக்கு வந்து இந்த ஜெம்கட் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்தது வந்து மான்டேஜ் இந்த மான்டேஜ் அப்படின்றது நீங்கள் எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்ல நினைக்கிறேன் இதை வந்து மோஸ்ட்லி வந்து சாங்ஸ்லாம் எடுக்கும் போது வந்து இந்த மான்டேஜ் வந்து யூஸ் பண்ணிப்பாங்க அதான் இந்த மான்டேஜ் எதுக்கு இது என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கு நடக்கக்கூடிய விஷயத்த அதாவது எந்த ஒரு சீனையுமே ஃபுல்லாக சொல்லாமல் இப்போ வந்து ஒரு கப்பல் வந்து லவ் பண்ணுறாங்கன்னு வைங்களேன் அவங்க லவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத காட்டுறதுக்கு ஒரு சீன் பத்தாது அவங்க ரொம்ப நாள் லவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத காட்டணுன்னா என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க பீச்சில் ஒரு நாள் இருக்க மாதிரி பார்க்கில் ஒரு நாள் இருக்க மாதிரி தேட்டரில் ஒரு நாள் இருக்க மாதிரி இப்படி நிறைய ஷார்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு அதை எல்லாத்தையுமே கம்பைன் பண்ணி ஒரு பாட்டாக வந்து நம்மளுக்கு காமிச்சிடுவாங்க மோஸ்ட்லி வந்து ஒரு ரொம்ப நாள் நடக்கிற ஒரு விஷயத்த அந்த பாசேஜ் ஆஃப் டைம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த டைம் வந்து ரொம்ப நாள் நடக்குது அதை வந்து சிம்பிளாக வந்து காமிச்சிடணும் அப்படின்றதுக்கு இந்த மான்டேஜ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இதை வந்து என்னென்ன மாதிரியான சுச்சுவேஷனில் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ ஆல்ரெடி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் இந்த லவ் பண்ணும் போது வந்து ஒரு பாட்டு போட்டு வந்து ஒரு மான்டேஜாக வந்து ஒரு பாட்டு கிரியேட் பண்ணி இவங்க இவ்வளோ நாள் லவ் பண்ணாங்க அப்படின்ற மாதிரி காமிச்சிருவாங்க இதுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா தெரி படத்தில் வரக்கூடிய என்ஜிஒன் சாங் சொல்லலாம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ ஸ்டார்ட் ஆகும்போது அந்த வீடியோ சாங் சொல்கிறேன் அந்த வீடியோ சாங் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது அவங்க லவ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அந்த பாட்டிலே அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி குழந்தை பிறந்துடும் எல்லாமே வந்து ஒரே பாட்டில் முடிச்சிருவாங்க இல்லைனா அவங்களுக்கு லவ் பண்ணுறது அவங்க கல்யாணம் பண்ணது அவங்களுக்கு டெலிவரியாக வருது இது எல்லாத்தையும் ஒரு ஒரு சீனாக வச்சாங்கன்னா படம் எவ்வளோ பெருசாக போகும் யோசிச்சு பாருங்கள் ஆனால் அது எல்லாத்தையும் ஒரே பாட்டில் வச்சு ஈஸியாக சொல்லிட்டாங்கல்ல இதுக்கு பேர் தான் மான்டேஜ் இதே மாதிரி விஜயோட இன்னொரு படம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து பாக்ஸிங்லாம் பண்ணுவார் பத்ரியா யூத்தா என்ன படம் பேர் டக்குன்னு ஞாபகம் வரல இவர் கை மேலெலாம் வந்து கார் ஏறி போவோம் பயங்கரமாக எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணுவார் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் வந்து ரெடி ஆகிறாரு ஒரு ஃபைட்டுக்கோ டோர்னமெண்ட்டுக்கோ எதுக்கோ ஒன்று ரெடி ஆகிறாரு அப்படின்ற பட்சத்தில் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லைனா ஒரு ஆக்ஷன் படத்தில் வந்துட்டு இந்த படம் கில்லியில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுன் அருவில்லு ஹரிச்சந்திர சொல்லு அப்படின்ட்டு அந்த பாட்டில் வந்து ஃபுல்லாக காட்டுவாங்களா அதுவும் வந்து ஒரு மான்டேஜ் தான் இப்படி வந்து எனக்கு ஏன் வந்து விஜயோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆக ஞாபகம் வருது அப்படின்னு தெரியல ஆனால் பரவாயில்ல இருக்கட்டும் ஆனால் நீங்கள் இப்படிலாம் ஒரு எடிட்டிங் ஸ்டைல் இருக்கு அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த மான்டேஜுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிளாஷ்பேக்லாம் இருக்குது சாவரேட் மான்டேஜ் இப்படி இந்த மாதிரி நிறைய பேர்லாம் இருக்குது எப்படி இந்த மான்டேஜ் கிரியேட் ஆச்சு அப்படின்றதுக்கு ஹிஸ்ட்ரிலாம்
கொடுக்காது ஆறாவது டைப் பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் கட்டிங் ஆர் பேரலல் எடிட்டிங் எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் இல்லை பேரல் கட்டிங்னு கூட சொல்லலாம் இது என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் வந்து நம்ம நிறைய வந்து பார்த்துருப்போம் படத்தில் ஒரு ரெண்டு சீன் இருக்கும் ரெண்டு சீனுமே வேறு வேறு இடத்துல நடந்துகிட்டு இருக்கும் ஆனால் அந்த ரெண்டு சீனையும் வந்து நம்மளுக்கு ஒரே டைம் லைனில் காட்டுவாங்க நம்மளுக்கு காட்டும் போது அது ரெண்டுமே வந்துட்டு இப்போ ரெண்டும் ஒரே டைமில் நடக்குது ஆனால் வேறு வேறு இடத்துல வேறு வேறு கேரக்டர் வச்சு நடக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் இந்த ரெண்டு சீனுமே வந்து ஒன்னாக எடிட் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு ஷாட் இங்கே வரும் திருப்பி ஒரு ஷாட் அங்கே வரும் திருப்பி ஒரு ஷாட் இங்கே வரும் திருப்பி ஒரு ஷாட் அங்கே வரும் அதாவது ரெண்டு டைம் லைனையும் அப்படியே வந்து இப்படி கை கோர்த்த மாதிரி ரெண்டுத்தையும் வந்து கோர்த்துருவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது நிறைய டென்ஷன் வந்து பயங்கரமாக பில்டப் ஆகும் உங்கள் படத்தில் ஒரு சீரியஸான மொமெண்ட்டுக்கெலாம் வந்து நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அங்கே ஒரு விஷயம் நடக்குது இங்கே ஒரு விஷயம் நடக்குது இது ரெண்டு எப்படி சிங்க் ஆக போகுது இல்லை மெர்ஜ் ஆக போகுது இது ரெண்டுக்கும் என்ன ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குது இப்படின்ற மாதிரியான டென்ஷன்லாம் வந்து பில்ட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏழாவது டைப் மேட்ச் கட் நான் இந்த மேட்ச் கட்டை பற்றி இன்னும் அதிகமாக பேசுறதுக்கு முன்னாடி சின்னதாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிடுறேன் நீங்கள் எல்லாருமே வந்து பிகில் படத்தோட டீசர் பார்த்துருப்பீங்க அதில் ஒரு ஷார்ட் வரும் விஜய் வந்து எகிரி ஒருத்தர் அடிப்பார் அப்படியே கட் பண்ணால் இன்னொரு ஷாட்டில் அப்படியே அவர் அடிக்கிறது வந்து ஃபுட்பாலெலாம் அடித்து கோலாக போய் விழும் இந்த ஷாட் வந்து எத்தனை பேருக்கு ஞாபகம் இருக்குது டீசரில் பார்த்துருப்பீங்க இது வந்து ஒரு மேட்ச் கட் அதாவது ஒரு கேரக்டர் ஒரு இடத்துல செய்கிற ஆக்ஷனை இன்னொரு கேரக்டர் வேறு எங்கேயோ செய்கிற ஒரு ஆக்ஷன் கூட எந்தவித ரெலவன்ஸியும் இருக்காது ஆனால் ஏதோ ஒரு விஷயத்த வந்து ரெலவெண்ட்டாக வந்து காமிச்சு அது வந்து ஒரே ஷார்ட் மாதிரி கன்வே பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ இவர் இங்கே எகிரி அடிக்கிறதும் அவங்க எடி எகிரி அடிக்கிறதும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஆனால் வேறு வேறு இடத்துல வேறு வேறு சீனு அதை வந்து எப்படி அழகாக வந்து ஒரே மாதிரி வந்து கட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி வந்துட்டு கட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் வந்து மேட்ச் கட் இதை வந்து எடிட்டிங்லேயும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணுவாங்க இல்லை டைலாக்ஸ் வச்சு கூட இந்த மாதிரி மேட்ச் கட் கிரியேட் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சூப்பர் ரிலாக்ஸில் வந்துட்டு அற்புதம் அற்புதம் அப்படின்ற மாதிரி வந்து மிஷ்கினோட கேரக்டர் ஃபஸ்ட்டு காட்டும் போது கூட இருக்க கேரக்டர் வந்து அற்புதம் அற்புதம் அப்படின்னு கத்துவாங்க அந்த அற்புதம் அற்புதம்ன்ற டைலாக் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி சீனுக்கும் வந்து ஒரு எண்டிங்கில் லாஸ்ட்டாக வந்து அந்த டைலாக் வந்து ரெலவெண்ட்டாக இருக்கும் இந்த மிஷ்கினோட சீனுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் அந்த அற்புதம் அற்புதம் ரெலவெண்ட்டாக இருக்கும் இப்படி வந்துட்டு ஒரு மேட்ச் கட் வந்து பண்ணுவாங்க இது வந்து எதுக்கு பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் எதுக்கு இந்த மாதிரியான சித்து விளையாட்டுகள்லாம் பண்ணுறாங்கன்னா ஆடியன்ஸ் வந்து எங்கேஜாக இருக்கணும் படத்தை விட்டு டிவேட் ஆகிடக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு ரீசனுக்காக தான் வந்து இது எல்லாமே வந்து பண்ணுறது அடுத்தது லாஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கட்டவே ஃபஸ்ட்டு இது என்னன்னு சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறமா எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இந்த கட்டவே அப்படின்றது உங்கள் கேரக்டர் எதுவுமே இல்லாமல் கேரக்டர் எந்த லொக்கேஷனில் இருக்குது இல்லை எந்த மாதிரியான ஒரு டைமில் இருக்குது அதாவது காலையிலையா மாலையிலையா இப்படி இந்த மாதிரியான விஷயத்தெல்லாம் வந்து ஆடியன்ஸுக்கு தெரியப்படுறதுக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த கட்டவே இதுக்கு வந்து படத்தில் எப்படி இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு கேரக்டர் வந்து தஞ்சாவூரில் வாழ்ந்துனா ஃபுல்லாக வந்து டாப் ஆங்கிளில் வந்து அந்த ஏரியாவே காட்டுவாங்க அந்த தஞ்சாவூர் கோயிலையே மொத்தமாக காட்டுவாங்க நிறைய கோயில் இருக்க மாதிரி அந்த தஞ்சாவூரை டாப் ஆங்கிளில் காட்டுவாங்க <laughs> கொஞ்சமாக வந்து தேவையான இடத்துக்கு கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கிற தப்பாகவும் தெரியாது சரி ஓகே இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம சொன்ன இந்த எட்டு டைப்புமே வந்து உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் பண்ணுற லைக் வந்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் மோட்டிவேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் மறக்காமல் அப்படியே இந்த வீடியோ வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்கெல்லாம் ஃபிலிம் மேக்கிங் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க டேக் ஓகே அப்படின்ற சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் லைக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே உங்களுக்கு வேறு என்னென்ன கண்டென்ட்லாம் நாங்கள் வீடியோ போடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களையோ அதையும் வந்து கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஏன்னா நாங்கள் பண்ணுற வீடியோஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கமெண்ட்டில் நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்களோ அதை தான் நாங்கள் வந்து வீடியோஸாக பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நாங்கள் பண்ணுவோம் கமெண்ட்